എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഫ്രിക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെ തരം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇതേപോലെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു പുഷിങ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തള്ളി ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ഹെവി ബോക്സ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇതിന് നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇതേ സമയം നമ്മൾ ഇതേ ബോക്സിന് ഈ സെയിം ബോക്സിന് തന്നെ താഴെ ഒരു വീൽ ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കൂ ഇതുപോലെ ഒരു വീൽ ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിനെ നിരക്കി നീക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പകുതി ഫോഴ്സ് പോലും വേണ്ട ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീൽ ഉരുണ്ടു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനെ വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസിലും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ രണ്ട് കേസിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഫ്ലോറിനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വീലിലൂടെ ആണെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ആ ശക്തി ബലം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഉരുണ്ട് നീങ്ങുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണെന്നും ഇവിടെ കൂടുതലാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഇതേപോലുള്ള വീലുകളോ റോളറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ഡിസ്കിൻ്റെ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറുള്ള എന്ത് സാധനം ഘടിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ട്രാവൽ ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ പെട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള പെട്ടികളിൽ ഇതേപോലെ വീല് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ റോളറുള്ള ആ പെട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം എന്താ പെട്ടികൾ എടുത്ത് പൊക്കി നീക്കുകയോ നിരക്കി നീക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിക്കിട്ട് നമുക്ക് ആ റോളർ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് പെട്ടികളെ മൂവ് ചെയ്യും ായി സാധിക്കും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റോളേഴ്സ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു മരത്തടി ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ നിരക്കി നീക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് റോളർ പോലത്തെ പെൻസിൽ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉരുട്ടി നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു വെച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ഉരുണ്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ടും തോന്നുന്നില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് നിരക്കി നീക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് ഉരുട്ടി നീക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ നിരക്കി നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഉരുട്ടി നീക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതായത് നിരങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലും ഉരുളുമ്പോഴുള്ള ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് കുറവുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷനെ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷനെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിലാകെ പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിരങ്ങുക ഉരസി നീങ്ങുക നിരങ്ങി നീങ്ങുക എന്നൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരസി ഉരസി നീക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിരക്കി നിരക്കി നീക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാൽ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനോ ഉരുട്ടി നീക്കുമ്പോൾ ഉരുളൽ കർഷണം എന്ന് പറയും ഉരുട്ടി നീക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ടു സർഫേസസ് ആർ റബ്ബിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അത് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് സർഫേസുകൾ
ഉരുണ്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏതൊരു ബോഡിയിൽ ഇതുണ്ടാകും ഒരു ബോളായിരിക്കാം ഒരു വീലായിരിക്കാം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഡിസ്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളർ എന്തായാലും റോൾ ചെയ്ത് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇതിപ്പം ഒരു വീലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വീലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ വീലിനെ ഒന്ന് തള്ളി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നിരങ്ങിയാണോ നീങ്ങുന്നത് അത് ഉരുണ്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു റോളിംഗ് മോഷനല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് റോളിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ബോൾ റോൾ ചെയ്ത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കാരണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാണിക്കാം ഇത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നിരക്കി നീക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ എതിർബലം കൂടുതലായിരിക്കും ഉരട്ടി നീക്കാനാണെങ്കിൽ അത് കുറവായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് വെഹിക്കിൾസിൽ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീൽസിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനാണ് ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും സുഗമമായതും ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വന്നു ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീൽസിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോളുക നല്ല സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏത് ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡിങ് അല്ല റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഈ സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും തോറും നല്ല വട്ടത്തിൽ വരും തോറും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്നാൽ ഇച്ചിരി ഡീഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും റോൾ ചെയ്യാനും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അറിയാം സൈക്കിളിലൊക്കെ നന്നായി കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് സൈക്കിൾ മുന്നോട്ട് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നന്നായി കാറ്റടിച്ച ഒരു സൈക്കിൾ ടയർ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നന്നായി വീർത്തിരിക്കുമല്ലോ ആ ടയർ അതായത് നല്ല ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ റോഡിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഏരിയയിലല്ലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാൽ കാറ്റ് നന്നായി കുറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിൾ ടയർ ആണ് ഒരു പഞ്ചറായ ടയർ ആണെങ്കിലോ അങ്ങനെ പഞ്ചറായ ഒരു ടയർ ആണെങ്കിൽ റോഡുമായിട്ട് ഈ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏരിയ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ അതിന് കാറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കേസിൽ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് മുന്നേക്ക് പോകാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കാറ്റില്ലാത്ത ഒരു സൈക്കിളിനെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നല്ല കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത സർക്കുലാർ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചറായ വീലിൻ്റെ പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺടാക്ട് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാൽ മോഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് മുന്നിലേക്കുള്ള ചലനത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ബലമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബലമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണല്ലോ എന്നാൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്നത് അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപകാരമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു കാര്യം ഓർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ നെസസറി ഈവിൾ എന്ന് നെസസറി ഈവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഷ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിന്മ എന്നാണ് അത് മോശനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന
ആ ബ്രേക്സിൻ്റെയും കാറിൻ്റെ വീലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് കാറിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാറിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു അപ്ലൈ ബ്രേക്സ് ഓൺ എ കാർ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെയോ ടു ലൈറ്റ് എ മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഉറച്ച് തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയുടെയും ആ മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമല്ലേ അതിൽ തീ പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തും ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ടു റൈറ്റ് ഓൺ എ പേപ്പർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതണമെങ്കിലോ ഒരു ചോക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായൊരു കാര്യം ടു ജമ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ആൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ വിത്ത് എ പാരഷ്യൂട്ട് നമ്മളൊരു പാരഷ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുമല്ലോ ആ സമയത്ത് എയർ നൽകുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ സോളിഡ് സർഫേസിൽ മാത്രമല്ല എയറും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ തരുമെന്ന് അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എയറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എയറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കൊണ്ട് എയറിൻ്റെ ഒരു പിടുത്തം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പാരച്ചൂട്ട് കൊട പോലെ തുറന്ന് വന്ന് അയാളുടെ താഴേക്കുള്ള വീഴ്ചയുടെ മോഷനെ എതിർത്ത് എതിർത്ത് ആ മോഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കി സ്ലോ ആക്കി അയാൾക്ക് പതുക്കെ വന്ന് താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോൾ ആണെങ്കിലോ ഫ്രീ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണോ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളു ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതും ഈ എയർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായൊരു യൂസാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഉപയോഗങ്ങളെല്ലാം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ദോഷമായിട്ടും ഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനി നോക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ മെഷീനിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കൊണ്ടും ഉരസൽ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആ മെഷീനിനെ ചൂടാക്കും കുറച്ച് നേരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ചൂടാവുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷനിലൂടെയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് മോർ എൻജിൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കൺസ്യൂം മോർ ഫ്യൂവൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ എൻജിൻ കൂടുതലായി ഫ്യൂവൽ വലിച്ചെടുക്കും സ്മൂത്ത് ആയൊരു റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ റഫായിട്ട് വളരെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയ ഓടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു റോഡിൽ കൂടെ ഓടുമ്പോഴേക്കും എൻജിൻ കൂടുതൽ പെട്രോൾ വലിച്ചെടുക്കില്ലേ അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ആർ കോസ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയി നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിലെ കാട്ടുതീയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയി പഠിക്കാം അതായത് കാട്ടുതീയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരസി അവിടെ ഒരു തീ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെയും ഈ മരക്കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഒരസി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ തീയുടെ അതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാനും കാരണം ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്രിക്ഷനാണ് വേർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് മെഷീൻസ് മെഷീൻസ് ഒരു ഏതൊരു മെഷീനും കുറേ കാലം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മോശമായി പോകുമല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ ഉരസി അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ആണ് ആ മെഷീൻ കേടായി പോകുന്നത് ഏതൊരു മെഷീൻ എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഒരു മിക്സി ആവട്ടെ ഏത് മെഷീൻ ആയാലും ഇതേപോലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉപദ്രവകരമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ബോട്ട് ഒരു വള്ളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റേസർ കാറും ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന വണ്ടികളെ പോലെയാണ
അപ്പോൾ ആ ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ തടസ്സത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്താലല്ലേ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ മോഷൻ ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എയറോപ്ലെയിനിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ നീണ്ട് കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായി എയർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് അതിന് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായി സാധിക്കും അതായത് ഷെയ്പ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗം അതിനെയാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് അതിനെയാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വെള്ളത്തിലൂടെ എളുപ്പമായി തന്നെ തന്നെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ആ ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്താണെന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെയോ വാട്ടറിൻ്റെയോ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് കുതിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഈ വെഹിക്കിൾസിന് കൊടുക്കലാണ് ഈ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ വിചാഗിരിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ വാതിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ വാതിലിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള കോൺടാക്ട് സർഫേസിലും വിചാഗിരിയിലൊക്കെ പെരട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അനോയിങ് ആയ ഒരു ശബ്ദം ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ തുരുമ്പെടുത്ത് വളരെ റഫായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേസമയം നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഓയിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നു ശരിയല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ ആവുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം വേറെ ഏത് മെഷീനിലായാലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഊരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ഒക്കെ കുറച്ച് ലൂസായി ഊരി വരാനായിട്ടും നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയില് ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതേപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓയിലും ഗ്രീസും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് മലയാളത്തിൽ സ്നേഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഓയില് ഗ്രീസ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇങ്ങനെ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓയിലും ഗ്രീസും ഒക്കെ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ എന്നാൽ സോളിഡായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കൻറ്റാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു സോളിഡാണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ബോൾ ബെയറിങ് എന്താണ് ബോൾ ബെയറിങ് ബോൾ ബെയറിങ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താ ഇതൊരു വണ്ണമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പിയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനിലേക്കോ ഒരു മോട്ടറിലേക്കോ വല്ലതും കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വണ്ണമുള്ള ഈ ഇരുമ്പ് കമ്പിയെ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇത് കറങ്ങുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ദേ ഇങ്ങനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അങ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങും പോകുന്നില്ല അവിടെ ആ ആക്സസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തണം ഇതിനെ അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഒന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ബിയറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതേപോലൊരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ നോക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഫിഗറിലൂടെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക
ഈ ബയറിങ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു ഈ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഉരസൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാം സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു വളരെയധികം ഹീറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നു മെഷീൻ എളുപ്പം കേടായി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ബോൾ ബയറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ബോൾ ബയറിങ്ങിൻ്റെ പടം കണ്ടോ ആ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഏറ്റവും പുറമേയും ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർക്കിളുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ കുറച്ചധികം മെറ്റാലിക് ബോൾസ് മെറ്റാലിക് സ്ഫിയറുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവിടെ നിറച്ച് റോള് ചെയ്യാനുള്ള കറങ്ങാനുള്ള വീല് പോലത്തെ അഥവാ ഉരുളാനുള്ള റോളറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ബോൾ ബയറിങ്ങിൻ്റെ പടം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഈ വണ്ണത്തിലുള്ള ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇന്നർ സർക്കിളും മൂവ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ അതേ സ്പീഡിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഇന്നർ സർക്കിളും കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല അവർ തമ്മി അവർ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പുറമേ ഉള്ള ബെയറിങ്ങിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഉരസി അവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ അത് ഓവർകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിറയെ ബോൾസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ ബെയറിങ് ആയിരുന്നു അനങ്ങാതെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പുറമേയുള്ള സർക്കിൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ലൈഡിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബോൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം ഈ ബോൾസ് ഓരോ ബോൾസും അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനെ ഇവിടെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ബോൾസ് വെച്ചപ്പോൾ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനായി കൺവേർ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസ് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാനായി ബോൾ ബയറിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ബോൾ ബയറിങ് എന്താ ചെയ്തത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ബോൾ ബയറിങ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഉണ്ടായതുപോലെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുള്ളൊരു ഉരസൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അകത്തെ സർക്കിള് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പുറത്തെ സർക്കിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല ബോൾസാണ് ഇടയ്ക്ക് കടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഈ ബോൾസിനെ അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനത്ത് നിർത്താനായിട്ട് റീറ്റെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായി മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബോൾസ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഉരുണ്ട് വേറെങ്ങും പോകുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ബോൾസ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സസിൽ കറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയും ഏരിയ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് അങ്ങനെ നല്ല ഇത് മെറ്റാലിക് ബോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കറക്റ്റ് സ്ഫിയറായി തന്നെ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു സ്ഫിയറാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനും കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ സ്ഫിയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം നല്ല സ്ഫിയേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് റോളിങ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരളവിൽ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വളരെ കൂടിയ ഒരു ഫ്രിക്ഷനെ റോളിങ് ഫ്രിക്ഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രിക്ഷനാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് ബോൾ ബയറിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷനിൽ കണ്ടു നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ പിന്നെ ബോൾ ബയറിങ് ഇത്രയും നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ത്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ നമുക്